0-2-4-D YS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan ihper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi derste dinle gel de kanka İhper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası hiper kaynak Beşinci sınıf tayfam herkese merhabalar hiper zekadasın Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben Ne yapacağız seninle? Evet yeni müfredatta yönelik güzel bir kitap yazmıştım. Neydi onun adı? 5. sınıf hiper konu anlatımlı etkinlikli soru bankamızın birinci öğrenme alanı birlikte yaşamak öğrenme alanının son konusundayız artık. Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin birlikte yaşamaya ya da toplumsal birliğe etkisi konusu. Bu konuda neler göreceğiz? Yardımlaşma faaliyetleri, birlikte yaşama kültürü bunlarla ilgili Örnek hikayeler vereceğim, örnek olaylar vereceğim, sorularını çözeceğim. Ondan sonra da vedalaşacağız. Öncelikle kitabın yoksa lütfen kitabını edin. Ee, çok güzel bir kitaptır. Yeni Mifrat'la %100 uyumludur. İşine yarayacaktır. Bana güven zaten videoda da bunu göreceksin. Biz ne yapalım o zaman? Çok uzatmadan hemen videoya geçelim olur mu? Hazır mısın? Suyunu, çayını, çorbanı al. Arkana yaslan. Bu arada bir hoş geldin diyeyim ya sana. Ben hep unutuyorum. Hoş geldin kolan yanına dökeyim sana. Oo serinleyelim. Şimdi başlayalım. Sen de 5. sınıfa geçtin. Nasıl gidiyor bu arada okul? İyi misin? Bir sıkıntı yoktur umarım. Varsa da çözülür. Hiçbir şey kafaya takmıyorsun. Sadece derslerine odaklanıyorsun. Ee, ne yapıyorsun? Metin Hoca ile birlikte sosyal bilgileri hallediyorsun. Hadi gel bakalım. Şimdi yine anlıyorum bölümümüzle başlıyoruz. Kitabı ya da videoyu ilk defa e, görenler, izleyenler anlıyorum bölümü nedir? Konuya başlarken bizi konuya ısındıran, konuya hazırlayan ön hazırlık etkinliğidir. Anlıyorum bölümde bakalım ne vermiş. İki tane e, metin vermiş. Birlikten kuvvet doğar ve sadaka taşı. Şimdi baktığımız zaman birlikten kuvvet doğar ifadesinde buradaki örnek olayda yaşlı ve hasta bir adam 14 adet oku oğullarına uzatıp deneyin bakalım demiş. Bu okları kırabilecek misiniz? 3 oğlu da bütün güçlerini harc harcamalarına rağmen okları kıramamışlar. Üçü de bu bizim işimiz değil demiş. İhtiyar gülmüş verin şunları diyerek önce eline aldığı desterinin de ipini çözmüş. Sonra da okları teker teker kırmış. Oğullarına dönerek tek başına olan her şey zayıftır. Güçsüzdür. Birlikten kuvvet doğar. Sakın birbirinizden ayrılmayın demiştir. Evet. Şimdi birinci soruda demiş ki birlikten kuvvet doğar hikayesinin konusu nedir? Nedir sence? Aferin sana doğru cevap. Ney? Birlik. Birlik. Ve beraberlik. Konu bu. Evet. Şimdi genellikle silindir ve dikdörtgen prizma şeklinde üzeri oyuk olan cami, çarşı, hastane gibi yerlerde ihtiyaç sahiplerini alabilmeleri için para altın gibi bırakılan özel yerdir. Osmanlı Devleti'nde yaygın olarak görülen bu yardım şeklinin kökeni Selçuklara kadar uzanır. Derdini kimseye anlatamayan fakirler ihtiyacı olduğunda gecenin geç saatlerinde sadaka taşının yanına giderdi. Bu taştan ihtiyacı kadar olanını aldıktan sonra kalanını ihtiyacı olan kişileri düşünerek bırakır ve sadakayı bırakana dua ederdi demiş. Şimdi sadaka taşı uygulamasının faydaları ile ilgili neler söylenebilir açıklayınız. Ben burada vakit kaybetmeyeceğim yine. Şimdi burada bir kere yardıma muhtaç insanın e, alabilmesi için bir para bırakıyorsun. Dolayısıyla toplumsal ihtiyaçların karşılanmasını, karşılanmasına yol açar. Toplumda bir kere e, fakirle zenginler arasındaki uçurumu daralttığı için birlik ve beraberliğin e, oluşmasına katkı sağlar. Dolayısıyla bir yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti olduğu için e, toplum kalkınır. Bunu söyleyebiliriz. E kalkınan toplumda ne olur? Toplumsal huzur olur. Toplumsal mutluluk olur. Bu ve buna benzer sonuçları ortaya çıkartır. Sadaka taşı uygulaması. Üçüncü sorumuzda. İkinci soruda demiş ki sizce toplumsal birliğin sağlanması için başka neler yapılabilir? Ben buraya öğrenci yazıyorum. Cevap sende. Sence toplumsal birliği sağlamak için başka ne yapabiliriz? Mesela sadaka taşı orada toplumsal birlik ve beraberliğin oluşmasında etkili olan önemli bir yardımlaşma faaliyeti. Peki sence başka ne yapılabilir? Yorum olarak yazmanı bekliyorum. Dördüncü soruya geldik. Çevrenizde uygulanan sadaka taşına benzer yardımlaşma faaliyetlerine örnekler veriniz. Bu da sende. Aa ben bir tane örnek vereyim. Mesela şu an günümüzde ne var? Askıda ekmek var. Askıda fırına gidiyorsun. Askıda ekmek var mı diyorsun? Askıda ekmek uygulamasının detayına gireceğim birazdan. Onun için anlatmayacağım. Askıda ekmek deyip geçiyorum. E, giysi kumbarası var değil mi? Ondan sonra işte kitap kumbaraları var. Bunlar önemli. Evet gelelim konu anlatım bölümümüze. Evet. Şimdi 
insanların en temel e, ifade ile toplumsal birlik insanların birlikte hareket etmesidir. Yani insanların toplu olarak ortak değerle etrafında birleşip birlikte hareket etmesine biz toplumsal birlik diyoruz. Mesela milli kültürün temelini oluşturan unsurlar var. Bunlar ne? Gelenek ve görenekler, dil, din, tarih gibi unsurlar. Bunlar sosyal, kültürel ve tarihi bağları güçlendirerek toplumsal birliğin sağlanmasında önemli bir yere sahip. Diğer tarafta vatan, bayrak, millet sevgisi, milli ve dini bayramlar, düğünler ve toplumsal birliği güçlendiren öğeler arasında yer alır. Örnek veriyorum ya. Şimdi mesela birlik, beraberlik diyoruz ya. Mesela milli bayramlarda insanların bir araya gelmesi bu birlik ve beraberlik faaliyettir. Örnek veriyorum. Şimdi mesela ins- yardımlaşma nedir? İnsanların birbirine yardım etmesi ve ortak çalışmasına da biz yardımlaşma diyoruz. Yani yardımlaşma deyince aklımıza illaha yani e, para gelmesin. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela sınıf arkadaşın ödevini yapamıyor. Komşun senin ya da komşun çocuğu ödevini yapamıyor. Sen gittim dedin ki ya dur ben sana burayı öğreteyim. Bu bir yardımlaşma faaliyetidir. Dolayısıyla önemlidir. Burayı da aldık. Şimdi hem toplumsal ihtiyaçların giderilmesinde hem toplumsal huzurun sağlanmasında hem de toplumsal birliğin sağlanmasında yardımlaşma faaliyetleri, dayanışma faaliyetleri oldukça önemlidir. Mesela e, ne diyebiliriz? İhtiyaç sahiplerine para, gıda ve giyim yardımında bulunmak, sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak ya da sivil toplum kuruluşlarına işte gönüllü olarak yardım etmek. Bunların hepsi yardımlaşma ve dayanışma faaliyetidir. Mesela e, sivil toplum kuruluşu dedik. Burayı açıklayalım. Sivil toplum kuruluşu dediğimiz resmi kurumlardan bağımsız. Gönüllü olarak bir araya gelen kişilerin oluşturmuş olduğu ve toplumu sağlık, eğitim, çevre, ekonomi gibi anlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan kuruluşlardır. Mesela Kızılay, Lösev, Mehmetçik Vakfı, Yeşilay, Darüşşafaka bunların hepsi sivil toplum kuruluşudur. E, elbette bunların yapmış olduğu yardımlaşma faaliyetleri yine e, toplumsal birliğe etki sağlar. Örnek veriyorum. Darüşşafaka'nın e, öksüz ve yetim çocukların eğitim dahil tüm ihtiyaçlarını karşılayıp e, eğitmesi, okul, ihti- e, okul eğitim ihtiyaçlarını karşılaması elbette e, toplumda bir, bir e, birliğe katkı sağlayacak. Çünkü yardıma muhtaç kişiler bunlar. Diğer taraftan dayanışma diye bir kavramımız var. Dayanışma nedir peki? Şimdi bir topluluğu, bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliği ile karşılıklı olarak bağlanmaları her konuda birbirlerine destek olmalarına biz dayanışma diyoruz. Yani bu maddi olabilir, manevi olabilir. İşte e, komşunun düğünü var, ev e, böyle ev e, t- şey telaşı var, ev içerisinde kalabalık var, yemek yapmaya fırsat bulamamışlar. Sen hemen götürüp yemek yap, işte misafirlerine götürüyorsun işte sizin başınız kalabalıktır diye. Bu bir dayanışma faaliyetidir. Komşu evini inşa ediyor. Gittim dedim ki ya ben bugün işim yok sana bir günlüğüne yardıma geldim. Bu bir dayanışma faaliyetidir. Mesela insanların <gülüyor> affedersin çeşitli alanlarda ihtiyacı var. Beslenme ihtiyacımız var. Eğitim ihtiyacımız var. Sağlık ihtiyacımız var. Yani birçok ihtiyacımız var bizim. Biz bu ihtiyaçlarımızı her zaman tek başımıza karşılayamıyoruz. Tabi tek başımıza Karşılamamız da neyi ortaya çıkartmış? Sosyal yardımlaşma ve dayanışma bu ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıkmış zaten. Şimdi mesela hani canım çok sıkıldı ben bir dayanışma faaliyeti yapayım diye bir şey yok zaten. Affedersin su içmem lazım. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Bir de terimi sileyim. Ama bu konu beni yoruyor biliyor musun? Niye? Çünkü e, baya yoğun. Ben önem veriyorum yardımlaşma ve dayanışmaya. Onun için sen de tam anlamıyla bunu anlamanı istediğim için biraz emek görüyorum buraya. Mesela şimdi tarihten yardımlaşma ve dayanışmaya ciddi bir örneklerimiz var. Mesela e, Kurtuluş Savaşı. Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde e, elbette Türk milletini cephe ve cephe gerisinde genç, yaşlı, kadın, çocuk millet olarak bir araya geldik. Sonra ne yaptık? Mücadele ettik. Sonra ne yaptık? Bağımsızlığımıza kavuştuk. Peki neyin sayesinde oldu bu? Elbette e, bu dayanışma sayesinde oldu. Yani kadınlar cephe gerisinde tarlaları ekip biçti erkek olmadığı için. Üretim yaptı. Çocuğa baktı. Ev işleriyle ilgilendi. E, erkekler ki kadınların bir kısmı cepheye de gitti. Cephe gerisinde mermi yaptı. Silah üretti. Bak burada birlik ve beraberlik var. Genç, yaşlı kadın demeden... Ne yaptık? Bağımsızlığımıza kavuştuk. Yani Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasında dayanışma etkili olmuştur. Diğer taraftan 
Aile mesela aile bir gruptur. Aile grubunda yardımlaşma ve danışmanın başladığı ilk yerdir burası aslında. Aile içerisinde e, elbette sevgi, saygı, paylaşma, yardımlaşma, dayanışma, birlikte hareket etme duyguları zamanla toplumun tamamına yansır. Şöyle düşün. Türkiye'de milyonlarca aile var. Bu ailelerin içerisinde yardımlaşma ve dayanışma duygusu gelişirse ülkenin genelinde de değişir. Şimdi mesela kız ablan işte kıyafetini giyiyor senin. Sen bedenleriniz hemen hemen aynı. Ben kıyafetimi yiyemezsin falan. Ya yardımlaşma diyoruz da. Yani olmaz. Ya da ailenin başına kötü bir şey geldi. Bugünlerde asar, aşarız. İşte herkes bir oluyor. İşte çalışıyor, çabalıyor ya da ona telkinde bulunuyor. Her şey güzel olacak. Kendini üzme ya da kardeşin sınavdan kötü not almış. Hemen burada <gülüyor> gerizekalı falan. Bu hoş bir şey değil. Ne diyeceksin? İşte ablacığım ya da kardeşim sen bu sınavdan hani ya az çalışın ya da çalışmadın ya da çalıştın ama o anda bunu yapamadın. Bir sınav bir sonraki sınavda düzeltesin kendi canını sıkma. Ama mesela bu dayanışma faaliyetidir yani. Çünkü onun üzüntüsünü paylaşıyorsun. Bu çok önemli. Mesela biz tarihimize baktığımız zaman da Türk İslam devletlerinde de yardımlaşma ve dayanışmaya önem verilmiştir. Mesela bu doğrultuda insanların ihtiyaçlarını ücretsiz bir şekilde karşılamak için hamamlar, çeşmeler, aşevleri Huzur evleri açılmıştır. Yine Osmanlı Devleti'nde görülen zimem defteri ve sadaka taşı uygulamaları yardımlaşma ve dayanışmaya örnektir. Zimem defteri ile ilgili birazdan bir etkinliğim var. Pekiştiriyorum etkinliğim var. Onunla onu orada işleyeceğiz. Şimdi bak buraya çok dikkat et. Şimdi ben burada yardımlaşma ve dayanışma örnekleri verdim. Bir de faydalarıyla ilgili bilgiler vereceğim. Onun için burada şu an dikkatli ol. Dinle beni. Şimdi bir kere mesela ne yaparsın? Cenaze evine yemek götürürsün. Askere gide, gidecek olan kişilere harçlık verirsin. Yine ev ya da okul yapan e, yapılan çalışmalara destek olursun. Mesela evde bir proje yapılacak ya da okulda bir proje var. Gittim burada gönüllü oldum. Bu yardımlaşma ve dayanışma faaliyettir. Afetlerde arama kurtarma faaliyetlerine katılmak. Yoksulların ve kimsesinden ihtiyaçlarını karşılamak. Yaşlı ve özel gereksinimli bireylere yardım etmek. Sivil toplum kuruluşlarına bağış yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak. Mesela bazı yardımlaşma örneğidir. Öğrenciler üzerinden yürüyelim mesela. Ne yaptın? Dedin ki yine işte sokak hayvanları kışın üşüyor ve bunlar mama yani yiyecek bulamıyor. Ben buna yönelik bir sosyal sorumluluk projesi geliştireceğim. Arkadaşlarımla bir araya geldim bak. Bir anahtar kavram bir araya geldin arkadaşlarımla. Dedin ki sen kampanya sorumlususun, sen bütçe yöneticisin, sen başkansın gibi görev dağılımı yaptın. E yaptığın çalışmalarla işte belediyeye muhtarlar vesaire başvurdun. Barınaklar yapıldı. İşte e, bazı e, çevrendeki akrabaların arkadaşların vesaire bağışta bulundun. Mamalar aldın. Bak gördün burada yardımlaşma ve dayanışma faaliyetinde bulundun. Ve bunu birlikte hareket ederek yaptın. Tek başına yapabilir miydin o barınak mama olayını? Hayır. İşte birlikten kuvvet doğar. Olay bu. Şimdi bak zamandan tasarruf sağlarsın. Birlikte hareket edersen. Toplumsal huzuru artar. Sosyal bağlar güçlenir. Farklılıklara saygı duyulur. Birlik ve beraberlik sağlanır. Yine toplumun ihtiyaçları giderilir. Toplumun ekonomik olarak kalkınır. Yine insanlar arasındaki iletişim güçlenir. Ya şimdi ekonomik olarak kalkınır diyoruz ya. Zenginlerin maddi durumu yetersiz olan kişilere yardımda bulunması bir yardımlaşma faaliyettir. Zaten o yardıma muhtaç olan kişiyi ne yapıyor? Kalkındırıyor. Bu beslenme yardımı, gıda yardımı, eğitim yardımı, sağlık yardımı olabilir. Olabilir de olabilir yani. Bu çeşitlendirilebilir. Evet e, kavruyorum bölümüyle devam ediyoruz. Burada pekiştiriyorum bölümümüz var. E, metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Zimem defteri bugünün veresiye defteridir. Ramazan günlerinde zenginler iyi dinle zimem defterini anlatıyorum. Bakkal manav gibi dükkanlara giderdi ve zimem defterini çıkarmalarını isterdi. Defterin başından sonundan ve ortasından rastgele sayfalar koparır ve silin borçlarını Allah kabul etsin derlerdi. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Osmanlı'da Ramazan ayında zenginler hiç tanımadıkları insanların borçlarını öder, kimleri borçtan kurtardığını bilmezdi. İyilik yap denize at, balık bilmezse halik bilir demişler. İyiliğin en güzeli gösterişe kaçmadan yaptığın iyiliğin, iyilik yaptığın kişi tarafından bile fark edilmemesidir. <gülüyor> Böylece borcu ödenen kişi ekonomik olarak rahatlar, toplum kalkınır. Ve ihtiyaçlar giderilirdi. Diğer tahtında bu davranış herkese örnek olur. Diğer zenginler de zimem defteri uygulamasına katılırdı. Şimdi bak burada kim kimin borcunu ödemiş. Benim borcum ödemiş kim benim borcum ödemiş bilmiyor. Şimdi günümüzde olsa ne yapardık biliyor musunuz? Şöyle bir kere ya parayı ya da verirken bugün de yardımda bulunduk çok şükür deyip kendimizi instagramda rezil ederdik yani. 
Hani yardımlaşma dediğimiz gizli olmalı. Ama bak zimem defteri gizli. Günümüzde olsaydı yani bütün sosyal medya platformlarından selfiler yaparak. Bak ben bugün de çok şükür yardımda bulundum. Evet şu an canlı yayın yapardı. Yardımda bulunuyorum. Evet parayı uzatıyorum. Şu an parayı aldı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani doğru olan tabii ki de bu değil. Yardımın gizli yapılanı e, makbul. Onun için zimem defteri yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri noktasında oldukça önemlidir diyebiliriz. Evet şimdi burada sorumuza demiş ki zimem defteri uygulamasını bireyleri ve, e, bireyleri ve toplumu nasıl etkilemiş olabilir? Açıklayınız demiş. Burada cevabı sana bırakabilirdim. Bak, bireylere etkisi bir kere ben açıklayayım. E, açıklayayım yazayım mı? Yazayım hadi burayı. E, bir tane her birine bir madde yazayım. Geriye kalan açıklayayım. E, diyeyim ki bireylerin ihtiyaçları ihtiyaçları giderilir. Şuraya da ne yazayım? Zaten yazım güzel değil. Toplum kalkınır. Ama sen küçük küçük maddeler halinde yazabilirsin bunu. <gülüyor> Cevap anahtarım da var zaten. Bir kere toplumda birlik ve beraberlik oluşur mu oluşur? Toplumsal ihtiyaçlar giderilir mi? Giderilir. E, toplumda yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri yaygınlaşır bir kere. Sen bakıyorsun zenginsin. Zengin arkadaşın ne yapmış? Yardımda bulunmuş. Sen de yardımda bulunmaya başlarsın. Şimdi bireylere etkisi bir kere ihtiyaç, toplumsal ihtiyaçlar giderilir. Topluma aitlik duygusu gelişir. Ya yardımda bulunmuş yani. Toplumsal huzur, refah artar. Bireylerin, e, bireyler daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu bir şekilde yaşam sürerler. Gibi gibi söyleyebiliriz. Evet B sorusuna geldik burada. Zimem defteri uygulaması hangi kavramlarla ilişkilendirilebilir yazınız. Konumuzun özü burada aslında. Mesela ne diyebiliriz buraya? Yardımlaşma diyebiliriz. Buraya ne diyebiliriz? Dayanışma diyebiliriz. Bu iki kavramla ilişkilendirebiliriz. Çünkü zimem defteri bir yardımlaşma ve dayanışma faaliyetidir. Evet pekiştiriyorum. E, metni okuyarak aşağıdaki soruları cevaplayınız e, demiş. Askıda ekmek uygulaması var. Şimdi bir kere okuyalım metni. Osmanlı Devleti'nde fırınların girişlerinde askılık alanında heybelerde asılı dururdu. O dönemde cömert insanlar kendi aldıkları ekmek haricinde askıdaki heybeye ekmek bırakırlardı. Ekmek almaya durumu olmayan kişiler fırına gelip heybeden yalnızca ihtiyacı kadar ekmeği alıp giderdi. Askıda e, ekmek günümüzde şu şekilde uygulanmaktır. Fırına gittiğinizde iki ekmek parası ödüyorsunuz. Fakat bir adet ekmek alıyorsunuz. Ekmekleri de satın alırken şunu diyorsunuz. İki ekmek biri askıda. Ardından fırın sahibi sizin için askıya yani ekmeklerin biriktiği noktaya bir adet ekmek bırakıyor. Gün içinde ihtiyacı olan biri gelip askıda ekmek var mı diye soruyor. Eğer askıda ekmek varsa bu kişi ekmeği herhangi bir ücret ödemeden alabiliyor. Günümüzde bu uygulama devam ederken ihtiyaç sahipleri için askıda çorba, askıda yemek, askıda fatura, askıda kırtasiye gibi faaliyetler de uygulanıyor. Mesela bazı belediyeler askıda fatura diye bir uygulama başlatıyor. Sen bir fatura ödüyorsun ama kime ait olduğunu bilmiyorsun. Çünkü isim yazmıyor orada. Sadece faturanın bedeli yazıyor. İşte 95 TL, 150 TL. Yani zimem defteri gibi hani kime yardım yap, yaptığını bilmiyorsun. Dolayısıyla bu önemli. Şimdi soruya gelelim. Askıda ekmek uygulamasının yardımlaşma ve dayanışma katılığı ile ilgili neler söylenebilir? Şimdi bir kere toplumun beslenme ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Bunu diyebiliriz. Ee, önemli bir yardımlaşma faaliyetidir. Ee, toplumdaki insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında etkidir. Ee, yorumlarını yapabiliriz. Şimdi diğer taraftan elbette e, zenginlerin yardıma muhtaç kişilere yardımda bulunması Zenginlerle fakirler yani toplumdaki tüm dinamikler arasında bir dayanışma faaliyetidir. Onun için bu noktada önemlidir. B'ye geldik. Yaşadığınız şehirde askıda ekmek ya da buna benzer bir uygulama var mı? Bu uygulamaya katkı sağladınız mı? Sağladıysanız neler hissettiniz? Demiş sorumuzda. Şimdi benim yaşadığım ilde <gülüyor> var mı? Var. Askıda ekmeği ben görüyorum. Orada bir tabela koymuşlar. Mesela 15 yazıyor askıda ekmek. Demek ki 15 kişi pardon 15 tane ekmek askıda var. Mesela orada 3 kişiye yardıma muhtaç biri gelip işte 3 ekmek askıdan verir misin dediği zaman 3 tane veriyor 15'i tuşlara basarak işte 12'ye getiriyor. Bence bu önemli. Ben daha önce yardımda bulundum mu? Bulundum. Neler hissettim? Elbette kendimi iyi hissettim. Çünkü bir yardımlaşma faaliyetine katkıda bulundum. Küçük de olsa. Ama tabi askıda çorba var. Askıda fatura var. Askıda kırtasiye uygulaması bile başlatmışlar işte. Ee, okul başlayacak. Herkes kırtasiye giderlerini karşılayamıyor. Yani yardıma muhtaç aileler var. 
Bu aile işte ya zenginler ne yapıyor? Askıda kırtasiye bırakıyor. Kırtasiye sahibi de işte 1000 TL, 1500 TL bir sepet oluşturup kırtasiye giderlerini karşılıyor. Allah yardım yapan herkesten razı olsun diyelim. Evet geldik geliştiriyorum bölümüne. Buradan birinci ve dördüncü soruyu çözeyim. Biraz uzun gibi görünüyor. Ülkemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda yardıma muhtaç kişilere gerek desteği vermektedirler. Bunun dışında resmi kurumlar ve vatandaşların insanların ihtiyaçlarını karşılayarak yardımlaşma ve dayanışma kanunlarıyla yerleşmesine katkı sağlarlar demiş. Şimdi yardımlaşma ve dayanışma faaliyetlerinin birlik ve beraberliği geliştirir mi? Evet. Toplumsal huzuru arttırır mı? Benim ihtiyaçlarım karşılanırsa ben ne olurum? Huzurlu olurum. Onun için ikinci öncülde alıyorum. Peki ekonomik çıkar sağlanıyor mu burada? Yani yardımı yapan yardımlaşma, yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti birine ekonomik çıkar sağlar mı? Hayır sen para veriyorsun zaten ya da bir yardımda bulunuyorsun. Maddi olarak bir giderim var. Burada ekonomik çıkar sağlaman imkansız olduğu için B1-2 sorumuzun doğru cevabıdır. Evet e, dördüncü soruya bakalım. Kırsal yerleşim yerlerinde birçok kişinin toplanıp el birliğiyle bir kişinin veya toplumun işi yapmasına imece denir. Böylece herkesin işi hasat, kışlık yiyecek hazırlama, pekmez yapma gibi işlerden bahsediyoruz. Sırasıyla bitirilir. Ee, Tabi burada kırsal yerleşim alanlarında işlerin ağır, zahmetli ve zor olması nedeniyle IMC usulü geliştirilmiştir. Tabi IMC'nin olduğu yer nedir IMC? Dayanışma faaliyettir. Bir yardımlaşma faaliyettir. Çünkü birlikte başkasının işine yardım ediyorsun. Birlikte yapman dayanışma, başkasına yardım etmen yardımlaşma. Ama burada ön yargı söz konusu değildir. Belki ön yargı kavramını bilmiyorsundur. Açıklayayım. Bir kişinin bir konu hakkında tam anlamıyla fikir ya da bilgi sahibi olmadan yorum yapmasına ön yargı diyoruz. Sen kesin bu sınavda düşük alacaksın. Bu bir ön yargıdır. Çünkü henüz bir şey belli değil. Onun için buradaki sorumuz doğru cevabı da B12 olacaktır. Üçüncü soruyu da yapalım. Dayanışma toplumdaki bireylerin ortak duygu düşünce içerisinde ve çıkarlar etrafında birbirleriyle karşılıklı bağlanması destek olmasıdır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi dayanışmanın ortaya çıkartacağı sonuçları arasında gösterilemez. Şimdi dayanışma varsa toplumsal huzur vardır. Sosyal bağlar güçlenir mi? Güçlenir. Kişiler arası iletişim zayıflar mı? Zayıflamaz. Güçlenir. Birlik ve beraberlik sağlanır mı? Elbette sağlanır. Zaten yardımlaşma ve dayanışmanın ortaya çıkartacağı birinci sonuç birlik ve beraberliğin sağlanmasıdır. Çünkü e, mesela Kurtuluş Savaşı'nda yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti var. Ama biz onun ikisini topladığımız zaman ne diyoruz? Kurtuluş Savaşı'nda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek bağımsızlığımıza kavuştuk diyoruz. Onun için buradaki sorumuzun doğru cevabı kişiler arası iletişim zayıflamaz, güçlenir. Yani zengin fakire yardım ediyor. Orada toplumsal iletişim güçlenir yani. Çünkü ön yargı yok bir kere. Evet. Verilenlerden hangisinin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağlayacağı söylenemez demiş sorumuzda. Cenaze evine yemek götürmek bir yardımlaşma faaliyettir. Askeri gidecek olanlara harçlık vermek bir yardımlaşma faaliyetidir. Ee, ev ya da okulda yapılan çalışmalara destek olmak bir yardımlaşma faaliyettir. Dayanışma da diyebiliriz. Ama bireysel çıkarlarımıza önem vermek elbette yardımlaşma ve dayanışma faaliyeti olamaz. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır diyebiliriz. Evet e, ne yapalım şurada 7. soruyu bir çözelim. Şubat 2023'te Karamamaraş merkezi birçok ilimize etkileyen deprem milletçe yaşadığımız büyük hüzünlerdendir. Bu felaket karşısında halkımız tek yürek olup depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Maddi ve manevi yardımlar yaparak depremzedelere her türlü desteği sağlamaya gayret etmiştir. Şimdi mesela bu durumdan hareketle Türk milletiyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bak bir durum var olumsuz bir durum var. Bu durum karşısında Türk milleti ne yapmış? Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip ne yapmış? İhtiyaçları karşılamış. Yani yardımlaşma ve dayanışmaya önem verdiklerini söyleyebilir miyiz? Evet. Deprem karşısında duyarsız davrandıklarını söyleyebilir miyiz? Hayır. Maddi çıkar sağlamaya çalıştıklarını söyleyebilir miyiz? Hayır. Tam tersi. Onun için A seçeneği 1 diyebiliriz sadece. Burada maddi çıkar sağlama nerede? Yardımda bulunmuşsun yani. Maddi çıkar yok. 2. Deprem karşısında ne yapmışsın? Maddi ve manevi yardımlarda bulunmuşsun. E bu da bir e, deprem karşısında duyarlı davrandıklarını gösterir Türk milletinin. Ben de Malatya'daydım deprem sırasında. Allah bir daha yaşatmasın tabi. Hatırlamak istemiyoruz. E, ama bu, buradaki yardımlaşma ve dayanışma faaliyetini görmezden gelemezdim açıkçası. Malatya'da yaşayan biri olarak. Buradan herkese yardımda bulunan bulunmayan herkese çok teşekkür ederim. Evet 9. soruyu da çözelim. Öğrencilerden hangisinin toplumsal yardımlaşma ve dayanışmaya katkı sağladığı söylenemez. Tema Vakfı'nda bağışta bulunmak elbette mert burada yardımlaşma ve dayanışma faaliyetine katkıda bulunmuş. 
Yaşlı komşumuzun merdivenlerden çıkmasına yardım ettim. Yardımlaşma faaliyettir. Köy okuluna destek için kullanmadığım kırtasiye malzemelerini öğretmenime verdim demiş. Bir proje yapmışlar sanırım. İrem de katkı sağlamış ama Cenk'in dün gece ödevlerinin tamamlaması bireysel. Yani bir sorumluluğunu yerine getirdiğini gösterir. Burada bir yardımlaşma, dayanışma faaliyeti yoktur. Onun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Sana burada 2, 3 tane soru bırakıyorum. Soru 5 sende, soru 6 sende, soru 8 sende. Anlaşıldı mı? Ee, konumuz bitti mi bakalım? Evet konumuz bitti. Şimdi bizim öğrenme alanımızın adı neydi? Birlikte yaşamak. Burada kaç tane konumuz vardı? 3 tane konumuz vardı. E, neydi onlar? E, i̇şte farklı kültürlere saygının birlikte yaşamaya etkisi gruplar ve roller. Bir de burada e, hangi konumuz var? Yardımlaşma ve danışma faaliyetlerinin toplumsal birliğe etkisi. Bu 3 konunun uyguluyorum bölümü var. Bir sonraki videoda e, evimiz dünya e, pardon birlikte yaşamak öğrenme alanının Uyguluyorum bölümündeki sorularını çözeceğiz. Burada bağlamsal yeni nesil sorular olacak. Onun için o videoda mutlaka görüşelim. Öncelikle umarım konu seni tatmin etmiştir. Umarım hem sorular hem konu anlatım kısımları kafana yatmıştır. Yattığını ümit ediyorum. Öncelikle bol bol soru çözüyorsun. Yanlışlarını eğer yanlış yapıyorsan o yanlışla ilgili konuyu tekrar ediyorsun. Mutlaka ve mutlaka e, anlamadığın sorular olursa öğretmenine soruyorsun. Yorumlarda takıldığın bir nokta olursa bana sorabilirsin. Seni çok çok sevdiğimi unutma. Öncelikle şu kitabı edinmediysen mutlaka edin. Açıklama kısmına bir göz atmanı tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda yani e, birlikte yaşamak öğrenme alanımızın uyguluyorum bölümünde. Yeni nesil test çözüm bölümünde görüşmek üzere. E, esen kal ama hiperzekayla kal. Kendine çok çok iyi bak.